Sağ tarafta buradaki iki şemanın, iki diyagramın içindeki değerlerle ilgili birkaç oran var ve sol tarafımızda da mkj açısından sinüs, kosinüs ve tanjantları var. Tam buradaki açı mkj açısı ve gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi buradaki diğer açıyla aynı ölçüde. Bu açıya, bu ölçüye de teta diyelim. Şimdi yapmak istediğim buradaki gösterimlerin diğer taraftakilerden hangilerine eşit olduğunu bulmak. Şemaya baktığınızda sol taraftaki çizim bize trigonometrik fonksiyonların birim çember üzerindeki ifadesini gösteriyor. Bu tarafta dik üçgendeki kenar oranlarını ska, koko, takako'yu hatırlatıyor. Umarım hatırladınız. Hemen dik üçgendeki kenar ilişkisine kenar ilişkilerini hatırlatayım. Tahminen burada işimize yarayacak. Ne demiştik? Komik, komik bir kısaltmamız vardı. Ska, koko, takako diye. Sinüs karşı bölü hipotenüs, kosinüs komşu bölü hipotenüs, tanjant da karşı bölü komşu. Buradan da gidebiliriz, birim çember tanımından da gidebiliriz. Birim çemberde de neydi? Bir açının çemberi kestiği yerdeki noktanın x koordinatı o açının kosinüsünü, y koordinatı da o açının sinüsünü gösterir. Bu videoda göreceksiniz ki aslında birim çember gösterimi bu dik üçgenin oranlarından geliyor. O zaman ilk gösterime bakalım. x bölü 1 x bölü 1. x buradaki koordinat ve aynı zamanda da burada gördüğünüz kenarın uzunluğu. Teta açısına göre burası bu kenar, komşu kenar. Demek ki x komşu kenarmış. Peki 1 ne? Bu bir birim çember. Öyleyse 1 yarıçapa eşit. Buradaki üçgen için yarıçap hipotenüs olur. Dik üçgenden gidersek x bölü 1 komşu bölü hipotenüs oluyor. Bu da neydi? Kosinüs. Demek ki bu teta açısının kosinüsü. Çünkü biliyorsunuz teta aynı zamanda mkj açısına eşitti. Aynı ölçüde olduklarından mkj açısının kosinüsü teta'nın kosinüsüne eşit. Bu da x bölü 1 oluyor. Sırada y bölü 1 var. y bölü 1. y buradaki uzunluk. Burayı mavi ile çizelim. Teta açısına göre y bu uzunluk, burası da karşı kenar oluyor. O zaman hangi trigonometrik fonksiyon bize karşı bölük hipotenüs verir? Tabii ki de sinüs. Teta açısının sinüsü. Bu da yine tabii ki mkj açısının sinüsü demek. y bölü 1. Hatırlayın ikisi de aynı ölçüde, ikisi de teta ölçüsünde. Demek ki aynı trigonometrik değerleri alıyorlar. Bu arada bu iki örneği çözerken de dik üçgenden gittik ama birim çemberden de gidebilirdik. O zaman ne yapacaktık? x bölü 1 x'e eşittir diyecektik. x de neydi? Kosinüstü. y bölü 1 de y'ye eşittir. O da sinüs. Bu kadar basit. Şimdi de bu teta açısına bağlı teta açısıyla çıkan ışını inceleyelim. Bu ışının çemberi kestiği noktaya baktığınızda birim çember tanımına göre bu noktanın koordinatlarından x bu açının kosinüsüdür. Ve aynı şekilde y de bu açının sinüsü. Bu noktanın koordinatlarını direkt kosinüs teta, virgül, sinüs teta olarak da yazabilirdik. Aynı olacaktı. Evet, örneklerimize devam edelim. Şimdi elimizde x bölü y var. Yani komşu bölü karşı. Tanjant karşı bölü komşuydu, komşu bölü karşı değil. Demek ki bu ifade tanjantın çarpmaya göre tersi. Daha açık bir ifadeyle bu ifade 1 bölü tanjant teta. İleride buna, ileride bu duruma kotanjant dendiğini öğreneceksiniz, duyacaksınız ama seçeneklerde şu an böyle bir ifade yok. O yüzden bunu şimdilik üzerine çizelim, bunu göz ardı edelim. Evet, hemen altta y bölü x var. Hmm, güzel. Teta açısına göre y karşı, x de komşu kenar. Bu da tanjant teta'ya eşit oluyor. Tanjant mkj'de tanjant teta ile aynı değer olduğundan aradığımız eşitlik y bölü x. Geldik j bölü k'ya. Buna dik üçgenden bakıyoruz. Buradaki açıya göre inceleyelim. j, teta'nın komşu kenar uzunluğu, k da karşı kenarın uzunluğu. Demek ki ifade komşu bölü karşıdan bahsediyor. Tanjanta karşı bölü komşu demiştik. Demek ki yine tanjantın çarpmaya göre tersiyle karşı karşıyayız. Ve cevap elimizdeki seçeneklerden hiçbirine uygun değil. O yüzden bu ifadeyi de İptal ettik ve k bölü j'ye geldik. k bölü j. İşte bu karşı bölü komşu. Bu ifade tanjant teta'ya eşit. E yine aynı ölçüde olan mkj açısının tanjantına eşit. Bu k bölü j demek.
ve sıra m bölü j'de. Hipotenüs bölü komşu kenar. Ve m tabii ki hipotenüs oluyor. Eğer bu komşu bölü hipotenüs olsaydı kosinüsle uğraşıyor olurduk. Ama bu kosinüsün çarpmaya göre tersi. Yani 1 bölü kosinüs teta. Seçeneklerde bu yok. O yüzden bunun da üzerine bir çarpı atıyoruz. Ve hemen sonra j bölü m var. j bölü m. Deminkinin çarpmaya göre tersi. Yani komşu bölü hipotenüs. Kosinüsün açılımı. Bu kosinüs teta'ya ya da kosinüs mkj'ye eşit. Evet, jm'nin de neye eşit olduğunu bulduk ve sonuncuya geldik. k bölü m. Bu da karşı bölü hipotenüs oluyor. Karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs sinüsün açılımıydı. Demek ki bu da sinüs teta'ya yani sinüs mkj'ye eşitmiş. Bu kadar.